डियर डियर लर्नर फाइव जिरो सिक्स एर आज के सजेशन बीज जो आंसार गो आता ब्लक टू ए ब्लक वन दो ब्लक आलोचना कर लम सजेशन बेस्ड जो क्वेश्चन गुरु से देव एक दो दिन पर तो आंसार गो अलरेडी रेडी हो गए तो आज के दो ब्लक देख के दिल अपना जरा स्टाडी मेटेरियल भिडियो गु फलो कर डी एल एड थे मेटेरियल डाउनलोड कर दाग दिए दिए पढ़े से गुरु थे अवश्य परीक्षा आसें तरह विशेष भाव जब प्रयोजन आज है जरा आगे पढ़ाशुना करते कारण हूँ ना क्यों तरज सजेशन बेस्ड आंसार गुरु रेडी हलो से गोनलेस करते अदारवईज जो कान प्रश्नगुल आंसार गो कारेक्ट कर शिखे नीन कारण एखान परीक्षा आसार मन हे कारण विगत दिन परीक्षा गुरु जगह सजेशन देवा अनेकटाई साफल्य मुख देखे अनेक कैंडिडेटी तो शुने खुबी आनंदित हलम तरह आरोप सजेशन तैरि कर लम तो सजेशन फलो कर क्वेश्चन गो एक दिन पर पे जा क्वेश्चन गो फलो कर आंसार गुरु जो कान मैनेज कर अदारवईज ओखान डाउनलोड लिंक दिए देव ओखान अपनी पार्चेस कर तो चलो आप देखे नहीं ब्लक वन और ब्लक टू थे की जिन शिखते हैं फाइव जिरो सिक्स के सजेशन बेस्ड आंसार गुरु देखिए दीची की की जिस पढ़ते हैं तो अपना जरा डिसकाशन भिडियोगो फलो कर सबकिछन का आपर जर समय विभिन्न कारण फलो करते तरज से तैरि सजेशन बेस्ड आंसार जो अपनी चान से इन्स्टा मजोते देखान पार्चेस करें तो अभी प्रश्नगू जस्ट बी आन्सारगलो तो डिसकाशने क्योंकि आलोचना कर ब्लक वन जगू शिखते हैं से बृद्धि और विकाशर मध्य पार्थक्य लिखु तो बृद्धि और विकास मध्य पार्थक्य सुंदर भाव एखे देखे तपर रही है बृद्धि की विकास के आलदा जदि है तो हमें केमन भाव हाँ बृद्धि और विकास आलदा बृद्धि हलो आयतन उच्चता अजन और दैर्घ्य परवर्तन विकास हलो गठने कार्य चरित्रे आकार गुणगत परिवर्तन तपर रही है नैतिक विकास की एर चरित्रगत वैशिष्ट्य लिखन तो नैतिक विकास की से चरित्रगत वैशिष्ट्यगुल देखे नीते पर तपर जो प्रश्न से एक जो शिश्र साधारण बृद्धि और विकास करते शिक्षक क्या भाव सहाज्य करते खूब एक इम्पोर्टैंट एक प्रश्न जो बृद्धि और विकास शिक्षक क्यों सहाज्य करते हैं आप निश्चय बुझे गे बृद्धि और विकास दोटो क्यों आलदा जिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टोटाली क्योंकि दोटो आलदा जिन तो ग्रोथर क्षेत्र डेवलपमेंटर क्षेत्र एक जो शिक्षक हिसाब से क्यों छात्र सहायता करते तो शिखते ही एखे पॉइंट वाइज देवा देखे नबें तपर रही है वंशगति की वंशगत उपाधान की कि परेश की परेश उपाधान की कि परेश पक्षे जुक्तिगुलि की आपनी कि भावे बोलें परेशर तुलन वंशगति अदिक गुरुतपूर्ण हाँ वंशगति और परेश डिटेल आलोचना कर एक शिश्र विकास क्षेत्र एवं बृद्धिर क्षेत्र वंशगति जमन एक फैक्टर परेशो से क्षेत्र में एक फैक्टर दोटी प्रभाव विस्तार कर क्योंकि कार के बसि प्रभाव विस्तार कर क्यों प्रभाव विस्तार कर बुझते हैं तपर रही है वंशगति और परेश पर्यवेक्षण आपेक्षिक आपेक्षिकता की वंशगति और परेश पर्यवेक्षण शिक्षागत तात्पर्यवेक्षा कर ब्लक वन ब्लक वन दो यूनिट रही है दोटो यूनिट के मोटामुटी यू पढ़ले आपनर परीक्षा निश्चित रूपे भलो है तो अपनी जी कौ से आंसारगल कलेेक्ट करते इट्स बेटार कलेेक्ट कर जी ना पें ओटाओ कईखान कलेेक्ट कर डब्ल्यू 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 डट इन्स्टामोजो डट कम फरवर्ड स्लेस एस एम डी एन आंडार स्कोर टीटोरियल तपर देख देखिए ब्लक टू ब्लक टू ते रही है चार्ट यूनिट यूनिट थ्री फोर फाइव सिक्स तो ब्लक टू थे देखी की कि जिन शिखते हैं प्रथम जो शिखते हैं से व्यक्तित्व उपादानगुली की कि व्यक्तित्व वैशिष्ट्यगुलि लिख तो व्यक्तित्व उपादान पार्सोनिटी जो बेपार जगूर ऊपर निर्भर कर सेगल हे आपनी क्या भावे देखें हाँ आपनी कि धरण पोशाक पढ़ें आपनी कि भावे कथा बोलें अपनी क्यों हाँचला करें आपनी अन्न संगे क्यों आचरण करें ये सब विषयगुलू व्यक्तित्व उपाधान सब जिन ही अपन पार्सनिटी डिनोट कर तो व्यक्तित्व वैशिष्ट्यगुलि की कि रही है एक जो व्यक्ति व्यक्तित्व मान एक व्यक्ति जा प्रति व्यक्ति व्यक्तित्व अन्य व्यक्तित्व हलो गतिशील व्यक्तित्व समग्र के एक सूत्रे बद बार क्ज कर व्यक्तित्व हलो वंशगत परेश अवदान व्यक्तित्व सम्पूर्ण भाव सामाजिक व्यक्तित्व परेशर संगे क्रमगत मानिए नीते थे व्यक्तित्व सब समय कि पूर्णता प्राप्त लक्ष्य संग्राम कर व्यक्तित्व हलो आत्म सचेत ये विषयगुलू नहीं आलोचना करा दसटा पॉइंट रही है तो दसटा पॉइंट क्योंकि ना दी चलो आप दसटाएं हाँ दसटा पढ़ले क्योंकि परीक्षार हम तो दसटा मन थकबेना 
তারপর যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে এম ভার্ট কি বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী তার মধ্যে পার্থক্যলিক তো বহির্মুখী মানে হচ্ছে এক্সট্রো ভার্ট অন্তর্মুখী মানে হচ্ছে ইন্ট্রো ভার্ট আর এম বি ভার্ট ব্যাপারটা কি এম বি ভার্ট মানে হচ্ছে বহির্মুখীও না আবার অন্তর্মুখীও না এর মাঝামাঝি একটা পর্যায় যেটাকে বলা হচ্ছে এম বি ভার্ট বা বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখীর মধ্যাবস্থা তো বহির্মুখী মানে কি যে বেশি কথাবার্তা বলে বন্ধুত্বপূর্ণ সহজে অপ্রস্তুত হয় না খেলাধুলায় উৎসাহী বাস্তববাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে বহির্মুখী অন্তর্মুখী মানে কি যে নিজেই নিজের মধ্যে থাকে অন্যদের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করে না নিজেকে গুটিয়ে রাখে খুব দুশ্চিন্তা করে কথা বেশি বলতে সে স্বাচ্ছন্দ্য নয় এমন ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী তো এগুলো দেখবেন তারপর রয়েছে মূল্যবোধ কী মূল্যবোধ বা ভ্যালুজ কি সেগুলো সুন্দর একটা ডেফিনেশন এখানে দেওয়া আছে যে মূল্যবোধ হলো সেই সব আদর্শ যার জন্য মানুষ বাঁচে এগুলো হলো জীবনের পথ প্রদর্শক একজনের শারীরিক সামাজিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে যা আমরা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে ঘোষিত মূল্যবোধ যা আমরা অভ্যাস করি সেটা হচ্ছে সক্রিয়তামূলক মূল্যবোধ যা কিছু আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করি অর্থাৎ অতীত ঐতিহ্য থেকে আত্মীকরণ এবং পুনর্নবীকরণ করি তা হলো ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ তো তারপর যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রেশনা প্রধানের বিভিন্ন কৌশলগুলি কী কী তো শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে প্রেশনা প্রধান করতে হবে না হলে কিন্তু শিক্ষণে আগ্রহী হবে না তো শিক্ষণে আগ্রহী করার জন্য প্রেশনা প্রধানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী কী তো সেখানে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যে আকর্ষণীয় শারীরিক এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি সহজাত প্রেরণার উদ্গতি সাধন শিক্ষকের দ্বারা উদ্দীপক বস্তুর বৈচিত্র্যনায়ন সন্তুষ্টি ও বিরক্তির নীতি শাস্তি ও পুরস্কারের নীতি লক্ষ্য স্থির খরা সাফল্যের অভিজ্ঞতা প্রতিযোগিতা সহযোগিতা প্রকৃতি প্রগতির জ্ঞান এবং নতুনত্ব থাকতে হবে তো এগুলো কিন্তু আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট যে করেছিলেন অ্যাসাইনমেন্টে কিন্তু এমন একটা প্রশ্ন ছিল যে ওই কি বলবো ওই যে শাস্তি পুরস্কারের নীতি বা সন্তুষ্টি বিরক্তির নীতি এগুলো নিয়ে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টেও লেখা হয়েছিল তো এগুলো সবটাই বোঝা যাচ্ছে যে ভালো কাজ করলে তাকে পুরস্কার দিতে হবে খারাপ কাজ করলে তাকে ছোটোখাটো শাস্তি দিতে হবে খুব বেশি শাস্তি দিলে চলবে না পড়াশোনায় সব কিছু সর্বদাই নতুনত্ব রাখতে হবে না হলে কিন্তু অ্যাট্রাক্টিভ হবে না ছাত্ররা আকর্ষণ বোধ করবে না পড়াশোনার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কিন্তু তারা প্রেরণা পাবে না তো তারপর রয়েছে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে শিক্ষকের কী ভূমিকা রয়েছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন অবশ্যই পড়তে হবে যে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের শিক্ষা আমরা কীভাবে দেব বর্তমানে কিন্তু আমাদের যে পাঠ্যবই পাঠ্যবই মূল্যবোধের খুব বেশি শিক্ষা নেই কন্টেন্ট ওয়াইজ শিক্ষা রয়েছে তো মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হলে কিন্তু শিক্ষকরাই আমাদের দায়িত্ব নিতে হয় এবং কীভাবে আমরা মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে পারি কোন কোন মাধ্যমে সেটা এখানে দেওয়া আছে যেমন যে প্রার্থনার সময় আমরা মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে পারি অবশ্যই কিছু বিষয় রয়েছে ভাষণ দান বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ছোটো নাটিকা জন্মদিন পালন আন্তর্জাতিক দিবস পালন প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা কিন্তু মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে পারি শিক্ষার্থীদের তো এটা কিন্তু শিখতে হবে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তারপর যেটা রইল সেটা হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন তো একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ আপনি কীভাবে করবেন সেটা এখানে কিন্তু উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে যে মনোযোগ মনোযোগের ক্ষেত্রে কী করতে হবে নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে কী করতে হবে উদাহরণ সহ দেওয়া আছে মজা অনুপ্রেরণা ভালোবাসা ধৈর্য প্রশংসা বোঝাপড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কীভাবে সাহায্য করতে পারেন সেটা উদাহরণ সহযোগে এখানে আলোচনা করা আছে তারপর যে প্রশ্নটা রইল সেটা হচ্ছে চিন্তন দক্ষতা কি বিভিন্ন ধরনের চিন্তনের বিষয়ে আলোচনা করুন তো চিন্তন দক্ষতা কি সেটা দেখবেন তারপর বিভিন্ন ধরনের চিন্তন মানে হচ্ছে অপসারী চিন্তন অবিসারী চিন্তন বিমূর্ত চিন্তন মূর্ত চিন্তন প্রতিফলিত চিন্তন আরোহণমূলক চিন্তন অবরোহণমূলক চিন্তন যুক্তিপূর্ণ চিন্তন প্রভৃতি রয়েছে সেখানে সেগুলো একটু দেখবেন প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তরগুলি কী কী আলোচনা করুন তো আমরা ডিসকাশনে কিন্তু পেয়েছিলাম প্রজ্ঞামূলক বিকাশের যে চারটি স্তর রয়েছে সংবেদন চালকমূলক স্তর প্রাক সক্রিয়তার স্তর মূর্ত সক্রিয়তার স্তর যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর বা সেন্সরি মোটর স্টেজ প্রি অপারেশনাল স্টেজ কনক্রিট অপারেশনাল স্টেজ এবং ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ সেই স্টেজগুলো কিন্তু আমাদের পেঁয়াজের যে জ্ঞান বিকাশের ধাপগুলি যেভাবে আছে একই রকমভাবে চারটা স্টেজ রয়েছে তারপরে যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সমালোচনামূলক চিন্তন কি এর বিভিন্ন স্তর কি কি সমালোচনামূলক চিন্তন এর বৈশিষ্ট্য লিখুন তো সমালোচনামূলক চিন্তন কি সেটা আমরা দেখব ওইখানে দেয়া আছে সমালোচনামূলক চিন্তনের ছয় ছয়টি স্তর রয়েছে সেই ছয়টি স্তরও দেখব এবং সমালোচনামূলক চিন্তনের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে খুব ছোটো করে দেয়া আছে দেখে নেবেন তারপরে যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অপসারী চিন্তন কি অপসারী চিন্তন
অপসারী চিন্তন মানে কি অনেকগুলো ভাবনাকে একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে তাহলে আমি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব এই ধরনের যে চিন্তনটা সেটা হচ্ছে অপসারী চিন্তন দেখুন যে এমসিকিউ এর মধ্যে কিন্তু চারটি আনসার দেয়া থাকে আমি যদি ভালোভাবে সঠিক আনসারটা না জানতে জানি বা চিন্তনটাকে আমি একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে না পারি তাহলে আমার চারটা যে অপশনগুলো দেয়া আছে সবটাই মনে হবে আনসার এক্ষেত্রে আমি ফাইনাল আনসার কিন্তু পৌঁছতে পারব না তো অপসারী চিন্তনকে উদ্দীপনাকারী পদ্ধতিগুলি রয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন ব্রেন স্ট্রমিং জার্নাল রাখা মুক্ত লেখা মন ভা বিষয়ের মানচিত্র গঠন বা কনসেপ্ট ম্যাপ যেটা এইসব বিষয়গুলো তারপর এখানে কিন্তু বিভিন্ন রং বিভিন্ন অনুভূতি আবেগ আশা বিভিন্ন কিছুর উপর দৃষ্টি দান করে তো কোন রং কোন বিষয়ের উপর দৃষ্টি প্রদান করে সেটা ওইখানে দেওয়া আছে সেটাকে চিন্তনের ছয়টি শিরস্থান বলা হয়েছে দেখে নেবেন ওইখান থেকে কিন্তু যে কোনো ধরনের এমসিকিউ হতে পারে তারপরে যেটা প্রশ্ন একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি শিশুর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণীতে কীরূপ কৌশল ব্যবহার করবেন তা লিখুন তো সেটা বুঝতেই পারছেন প্রশ্নের নমুনা দেখেই আমাদের শিখতেই হবে সেটা তো চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণীকক্ষে কী কী ব্যবস্থা করতে হবে সেটা এখানে খুব ছোটো করে দেয়া আছে সেটা পড়ে নিলে হবে আর যারা কিন্তু ডিসকাশন ভিডিওগুলো দেখেছেন প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে এভাবে আমি আনসারগুলো বলে দিয়েছি কোথায় থেকে শিখতে হবে কতটুকু শিখতে হবে সেটা দাগ দিয়ে দিয়ে দিয়েছি আপনাদের সেটা যদি থাকে সেখান থেকে দেখে নেবেন আর যদি কারো না থাকে সেটা কিন্তু ওই যে এই যে পিডিএফটা সেটা কিন্তু আপনি পার্চেস করে নিতে পারেন লিঙ্ক তো আমি আগেই বলে দিয়েছি ডাব্লিউ 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 ডট ইনস্টামোজো ডট কম ফরওয়ার্ড স্লেস এস এম ডিএন আন্ডার স্কুল টিউটোরিয়াল তারপরের প্রশ্ন শিশুর চিন্তন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন তারপরের প্রশ্ন কীভাবে শিক্ষকরা শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতার প্রেশনা যোগাবেন তারপর রয়েছে শিশুর আত্মবোধ বিকাশে প্রভাবশালী উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন তো শিশুর আত্মবোধ বিকাশে প্রভাবশালী উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে শারীরিক অবস্থা দেহ গঠন নাম এবং ডাক নাম স্কুল পরিবেশ সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা সাফল্য অথবা ব্যর্থতা লিঙ্গ বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য কারণগুলি তারপর রয়েছে শিশুর আত্মধারণা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন মূল্যবোধ গঠনের শৃঙ্খলার ভূমিকা আলোচনা করুন হ্যাঁ মূল্যবোধের প্রথম স্টেজই হচ্ছে শৃঙ্খলা নিয়মানুভর্তিতা থাকতে হবে তো সেটা দেখে নেবেন তারপর রয়েছে শিশুর ধারণার বিকাশে খেলাধুলার ভূমিকা আলোচনা করুন একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কীভাবে শিশুর মধ্যে প্রেশনার বিকাশ ঘটাবেন একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কি আপনি কীভাবে কী কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন তো সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে যে পাজলের সমাধান দাদার সমাধান অপসারী চিন্তন রহস্য কাহিনী পরিণতিমূলক পরিস্থিতি গল্প রচনা কবিতা লেখা ধাঁধা প্রভৃতি সৃজনশীলতার বিকাশে বিকাশের জন্য এক সেট প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত করুন তো সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য আমরা এক সেট প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে যে পুনরায় সংজ্ঞায়িত প্রশ্নাবলীর মধ্যে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে পরিণতিদায়ক প্রশ্নাবলী অনুমানভিত্তিক প্রশ্নাবলী উত্তেজনাকারী প্রশ্নাবলী নতুন সম্পর্ক খুঁজে এমন ধরনের প্রশ্ন অপসারী প্রশ্ন চ্যালেঞ্জিং অনুমানমূলক প্রশ্ন ভবিষ্যতে সুরাহারকারী প্রশ্ন এমন কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং এই প্রশ্নগুলো কি এর উদাহরণ সহ দেওয়া আছে যেমন যদি দেখি আমরা উত্তেজনাকারী প্রশ্ন তো প্রশ্নটা হচ্ছে এমন যে গান্ধীজি যদি আজও বেঁচে থাকতেন তবে তিনি কী করতেন সেটা নিশ্চয়ই উত্তেজনাকারী প্রশ্ন অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন যেমন তুমি যদি ব্যাংকের ম্যানেজার হো তাহলে তুমি কী করবে পরিণতিদায়ক প্রশ্ন যেমন হঠাৎ মনে করো পৃথিবীতে একদিন পেট্রোল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল তাহলে কী হবে তেমন তারপর যেটা রইল সেটা হচ্ছে সৃজনশীলতাকে লালন পালন করার জন্য কীভাবে টিএলএমের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয় তো শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু টিএলএম একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু তো টিএলএম থেকে কীভাবে আমরা সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দিতে পারি অর্থাৎ টিএলএম এমনভাবে ব্যবহার করব যাতে ছাত্রদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি গেইন হয় তো কীভাবে আমরা সেটা করতে পারি সেটা এখানে দেয়া আছে দেখে নেবেন তো আজকে আমি ব্লক টু অব্দি দেখালাম ব্লক থ্রি এবং ব্লক ফোর পরবর্তীতে আমি দেখে দেব এবং সাজেশন যে প্রশ্ন কোয়েশ্চেন সাজেশনের কোয়েশ্চেনগুলো আপনাদের জন্য ডাউনলোড করার জন্য আমি দিয়ে দেব সেটা নেক্সট ডেতে পেয়ে যাবেন ততক্ষণ দেখতে থাকুন আর পড়তে থাকুন Thank you.